。啊，老老大姐。啊，可佩服您的。大姐，您可真棒哎！我就看了那个视频，我觉得您真了不起。大家好，我是紫禁城下的胡同。上次播完这位北京大妈的视频后呢，引起了人们广泛的关注。大妈虽然历经苦难，但平和的心态呢，让人敬佩。今天正好拍摄这边胡同，遇见一位粉丝想见大妈，所以我们又一起聊了起来。让我们一起看看这种缘分与感动的场面吧。在视频里边，您比现在看着胖啊。嗯，我觉得您说话真是不卑不亢，也不偏激，呃，也还很乐观，对，但不是盲目乐观，没错，啊、嗯，嗯，是有根有据的，是，而且我觉得您还那个说话还定当的啊，掷地有声，对，在外头大抡三十来年。说话跟那那什么似的，那人家还来买东西。采访来了，我觉得您就是没赶上好时。哎呀，真是那那那个时代，您应该比我大几岁。我今年七十二啊。啊，您呢？我六十六。六十六了，您都。那您是属兔的。对。老初二的，今年的本还上老初二呢，都没上初二，都给轰老家去了。对，我听您说了，那里边您说您是跟着父母一块被轰回老家。对啊，那您家就是成分高，就是成分高。就是这儿一个斜作坊。哦，斜作坊。那您老家是哪儿啊？马局桥啊。哦，那会真不远。不远啊、嗯。哎呦，真有意思，我们真没想到今天碰到你们。这就是缘分。缘分，我昨天还看您视频呢，是吧？说那个老马，还有老什么，就是那个瘦的那个，您说他说话特别逻辑性强的那位，留长头发那人啊，那个魏哥，魏哥啊，魏哥，我看那期了，哦哦，其实我差不多每期都看，都看是吧？嘿，我一个都没看着，您您不看手机啊？我看手机，我我儿子找半天都没找着，我不是在哪位，我也不找，哎，我我也不也不看，是吧？你待会儿。嗯、我当时一看那个视频，我就说，哪天我一定要去会会这大姐。你看，您今天真是有缘分，真是。后来我都骑车骑过去了，嗯、我听你们说话，有人找。那天我的你们前你前给我和大姐照张相，来来，见面觉得还挺瘦的，嗯，不算胖，但是里头着相可不是。着相就显着胖。对，那天穿那大花衣裳，大花衣裳还特好。人家的是那个，这个孩子给做的羽绒服。哎，正好是儿子给买的，是吧？什么呀？那花衣裳，花衣正好儿子给买的。那里边说了，俩儿子，俩儿子，一给钱的，一给买东西的。一给钱，一给买东西，你看看。大儿子给做的，八百。嘿，你好福气。我挺高兴的，现在，现在我是什么都不管，我就管我自个儿。嗯，孙子十九了，小孙女七岁。行了，我不管，不用我，不用你，不用我接，不用送。您就是自己天天高兴，对，玩儿乐。一一一礼拜，大儿子过来带玩儿去，我这礼拜玩儿去了，上哪儿了？上北海了，北海、石大海。五楼，整个转了一大圈。吃了点什么呀？吃花了二百七十块钱，吃了一顿。呃，儿子说咱吃一顿好的。我说你看着吃呗，你那蛇骨果的口味啊，太重了。后来吃了什么了？吃的那个米饭，各种菜，各种菜。你看多好。还有一个丸子汤，嗯，挺幸福的。现在是。赶上这个是是是，一开始是从一岁到十六岁就这院生的，哦，在这院生了，十六岁就走了，三十九回来的，三十九，那三十九您都多大岁数？呃，不是，那是那是哪年呀？应该是八九零年，九零年，哦，来来来，往这边来。九零年才回来，对，哦，哥们弟兄他们都回来了，哥们儿，呃，弟弟、妹妹、爹妈都回来了。那现在住的这房子是你们原来你们家的房子，生的那个地方。那您有兄弟姐妹吗？他们怎么不住这儿啊？都在，人人家都后边儿，人都都有楼，人都就一人在那。我就说，不是一人在，您是姑奶奶啊，姑奶奶，大姑奶奶。从现在在外边住，人家我现在就我弟媳妇跟我了。我弟弟他们也没了，哦、也没了，爷、嗯、也没了。正好您哎，对，两住两姐妹啊，做爸妈。我的弟媳妇特好，今天我真是来的挺啊，您挺合适的啊。<笑>今天天还好，第二天好啊。嗯，您的身体也挺棒的，我看你还能骑车呀、啊。
，六十六了。嗯，我就是爱骑车，真棒。我就觉得吧，骑车呢，对于我来说是我的眼睛，还有脑子，没错，体力，这三个特别匹配。没错，没错，真棒。您这住哪儿呢？现在？住西直门，西直门呢？啊，是交大的。啊，交大老师您是哈、啊？对。哎呦，真棒！嗯，多好。你们就累积素材，老这么录着，老这么录着，然后回去就需要哪段剪？对对对，剪一下啊。哎呀，就是想记录记录一下北京的胡同嘛。啊，我觉得就是，嗯，这大姐这样的特别值得记。对呀、啊，为什么我我来好几次了呢？您要想看看这腕儿，这整个北京城的这个大小胡同，嗯、您前门楼子上看。哦，对对对我为什么看了？那我说那年我是跟我妈上那玩去，我说咱们上去上前门楼子上看看，哎。嗯我到那儿一看，哎呦，我这还有要我命前街呢！这这这，我瞅一瞅，呵，这弯儿的东西我都看。对，嗯，哎，这高处看就是,我我挺反骨的是、啊，挺反骨的，嗯嗯，就是很怀念那时候。对，那个时候没有这树乱七八糟的，啊、嗯，宽着呢。这都后加的。这房子后盖起来的、嗯、啊，就每家都都都按出盖，那儿没盖出来，就从七六年开始，地震嘛，啊、对，地震后来大小小炕帐篷，慢慢的孩子也大了，关键是啊，对，也得分家，要、嗯、不没地儿住也、哦。那时候吧，有还有一个契机，一个是一个是这个地震，还有一个就是有了煤气，哦，对，呃，普及燃气以后对对对不能再。门口坐了，没错没错，然后每家都搭一个小的，对对对，嗯、是这样，这是个契机，嗯，做饭的嘛，哈哈哈。其实我不是北京的，您是哪儿的呀？我是北京生的，但是呢，我们老家就我父母都是山西人。哦，啊、嗯，等于那会儿到北京来了哈。对，就我小时候，五一年、五二年什么那时候来的。哦，然后我们就成了北京的了。对，桃街大部分都是。<笑>是是是，大部分就是解放以后啊，一批人，一批人啊，那会儿随着这个解放嘛，进入北京嘛，然后北京也有工作呀，有工作，对，有些事儿他都首都嘛，那会儿是，没错，啊，你这也行，年轻时候不容易，到老了老了也享福了，还行，是吧？多好啊！儿子老说了，你老说不干不干，你你舍得吗？我说那有什么舍得？撂下吧。卖东西吧，挺有意思的，又聊天然后我都没上货，背不动，背不动啊，啊，没法上货。了，不是没法上货了，是去一趟挺远的，拉回五十双鞋垫儿，回来就累的就不行了哈。那就让他们给上货吧，或者手机上上货。你的赏货穿上什么？上<笑>那袜子根本就没法卖。啊、嗯，哦，不好，没法卖。那就质量不好。它不，它不是质量不好，它是那什么，说那么大个儿，它不是那么大个儿。啊<笑>，你到那儿你看着干，哎，这好，哎，来来来来一来来一把。现场买。对，现场买啊。嗯。我卖袜子可卖不妥了。嗯。我在大街上一礼拜卖一百多双。哎呦。卖那么多呢？嗯，还真行。行啊你，你他找我。嗯，你这有信誉度哈。是我、啊、我这东西来了，嗯、你买买几双，你穿着试的好。嗯，你找我。对，关键是您这给把子关了。对啊，嗯，你得看，就是懂这个。干这三十多年，啥都不懂，那不就麻烦了？嗯、还干那个吧？对，是不干了，我就爱跟人聊天儿。<笑>别人都家一见面，嘿，你家是上视频了？我说我说我都没看见我在哪儿了。姥、啊、姥，老老您现在成网红了。我<笑>、啊、都追来了。<笑>对啊，嗯、那天有一个人就来来追着问，啊，其实他就在在这这西边那边住。他说我就在那边住，我都不知道这有一个药王庙。我说啊，这这药王庙谁上我这儿都不知道、啊。所以我们走胡同呢，你看。宣传的北京这些文化呢，大家就知道。哦、<笑>要不宣传，大家就不知道。药王庙是哪个呀？就对面啊。就是这个，就是、这个、中学啊，对呀、啊。哦。过去是是一个老的药王庙。那理解了。孙孙淼的庙啊。哦。而且呢，它是非常有名的，在南城。哦，这就是药王庙。中间那大，两边小。对。一边呢是中，一边是古。对。嗯。前头俩大狮子比这大。嗯。这是一八年盖的。过去啊，这个药王庙可热闹了。对呀、啊，嗯，过去那个时候，那个十一的时候，走高跷的，对，热闹，热闹，小时候，您小时候赶上过？那这时候赶上。五一年生日，我十六
用会才，我们大革命才懂。啊，所以呢，这些历史的东西呢，只有这一代人才能见证。嗯嗯嗯嗯、要不然慢慢就消失了。消失了。我说我在这儿活这么多年，我才不知道。肯定您全知道。水稻子里了，还得说是那不是那胡同叫水稻子啊？那边、啊、水稻子，水稻子那胡同啊，对面一小胡同叫英英之沟胡同，这都是胡同啊。原因的那个十一中那个门那门后那个、那个学校那门在那边，那叫后门。哦，在那边哈、啊。嗯。这后后来才改的。嗯。那这是药庙前街、嗯，这是那个，这是那个。寿路街，这是油勺胡同，再、嗯、往前走是高家胡同。高家胡同，哎，再往那边走是黄庄胡同，再往那边走是七园子胡同。哦，再往那边走就顺州巷了。哦，大着呢，真是，嗯，那个横横的那儿有一个小河，那那是永兴沟的那个，就是前离离着口那儿是吧？对对对，嗯。这边的街坊大概七都基本上都啊，你你我都走那么多年，我谁还认谁？谁都不认识了。同学也没有。嗯。那个那个什么那个工作的好嘞，那个那个、那个、同事，我什么都没有。什么都没了。我我就是我啊，<笑>你就是你在胡同里，我就是我啊，还有多个人呢哈啊，都走了，都走了，没没多少人了，一个院都满了，现在都空空的，现在都空了哈。不让租，不让租，不让租，都走了，这老人，老人都不在了，老人都不在了，嗯，真是，这这心里可别扭了，别扭哈，您今年有有有高寿？看着我想多少岁了？您啊，有八十吗？没八十，八十一，你看，哎呦，八十一了啊，比您大九岁，比您大九岁呢，身体真好，凑合呗，可以可以，哟，您可可比这大姐棒。去年走的，一百零一岁，走了，好嘞，好嘞，不跟我们上龙溪沟了。我去，我骑车去。啊，行。嗯，我导了航了。啊，行。大姐，啊，啊，再见，保重。嗯。每天过来再聊，好，说不定还能碰上，还能碰上，有有缘都过来祝福你啊！好好，再见，再见。好，我导了一下，往那边拐。对，就钱的，就钱的。对对对，口那儿就是。好嘞，啊，谢谢了。好，有幸，有幸，有幸，再见啊！其实这位北京大姐也挺让人感动的，六十六岁骑着车四处走访胡同。其实我觉得人退休以后有点爱好，多运动才有益于身心健康。我们走访胡同，就是更多的记录胡同里的一些历史和人文，让这些珍贵的历史能流传下来。对此您怎么看？欢迎大家留言评论。